vidas é, 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 livres. Como que está a situação? A repórter Nadia Lopes foi atrás da informação e conta pra gente, vamos ver. Boa tarde, Eduardo Santos. Nós estamos aqui nesta feira que fica localizada na Zona 5, em Maringá. Como você pode perceber, por aqui, ó, pouquíssimas frutas. E não é porque a feira está acabando, não. Isso daí é prejuízo para os feirantes que estão sofrendo aí os reflexos da greve dos caminhoneiros. E por aqui está faltando algumas frutas, como, por exemplo, uva. Está faltando também a batata, tomate. Isso segue em toda a região. Eu vou conversar agora com o seu Geraldo, ele que é feirante há mais de 30 anos e esse foi, essa foi uma das piores crises né, para os produtores e para os feirantes. Boa tarde, seu Geraldo. Boa tarde, exatamente. É um tempo difícil para nós também, né? E aqui está faltando batata, estava difícil para conseguir lá no Ceasa? Estava é, difícil porque o preço, uns 15 dias atrás, estava um preço de 100 reais e agora chegou até 400, quase 500. A uva também está em falta? É, a uva até segunda-feira estava em falta, agora eu creio que já está normalizando, está chegando de São Paulo, né? que vem de São Paulo. Né? O que o senhor fez aí para driblar essa crise, esse prejuízo nesses dias de paralisação? Ah, peguei o que tinha lá, alguma coisa, né? para não, não ficar parado. Seu Geraldo, obrigado pelas informações. A expectativa dos feirantes é que essa situação se normalize né? com o passar dos dias. Eduardo, é com você aí no estúdio.